tuvimos a platicar. <risa> ah, no, estaba un poquito mal de salud, pero ya mejorando, ya mañana. Eso voy me a llega, trabajar. me llega, Tatiana. <risa> Hello. Good night, teacher. Good night. How are you? Fine, thank you. I am a dietitian with my college. I'm ready. I'm ready home. Okay, Pamela. Thank you. Hi, Tatiana. How are you? Hola, teacher. Ya un poquito mejor. Oh, ya puede hablar. Sí, hoy sí, ya, ya puedo. <ríe> Está para seguir dando batalla, Tatiana. <ríe> ah, sí, eso le digo a mi, a mi jefa, que ya mañana me toca ir a darle guerra al trabajo. Perfecto. <ríe> sí. Gracias. Okay. Nice, happy to see you. Ok, dice Pamela, me dice en el autobús. Ok, Pamela, no hay problema. Ready? So, we're going to begin checking the platform for usual, ok? Vamos a, re a revisar la plataforma. Hola, buenas noches. Hola. Este, yo estoy en el trabajo, teacher. Entonces voy okay. a estar presente. Ok, Fátima, thank you. Hola. Ready. So, entonces estamos en la sección 4, unidad 4. Y como ahora es jueves, vamos a hacer las dos tareas, la que corresponde ahora jueves y la que corresponde a mañana viernes, porque mañana venimos solo a hacer el examen final, para los que no lo han cumplido, ¿de acuerdo? And we have homework number 19. Okay, homework 19 nos dice, take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Okay. And then for this one, le voy a dejar que compartir por este momento. Ya les comparto ya este momento. Ok, Luisa, thank you. Ok, y tenemos entonces en la tarea 10 final. La número uno sería huge. La pronunciación es huge, que quiere decir inmenso. Inmenso, huge. Okay. Y es un, es un neutral adjective. Es un adjetivo neutral, right? Then we have illuminated. Illuminated. Es un adjetivo positivo, right? Iluminado. Number three, smelly, apestoso. Smelly. Smelly, apestoso. Un adjetivo, pues, negativo, right? And then, okay. Y luego tenemos el número cuatro, sería comfortable. La O y la R no suenan, solo suena comfortable, okay. Solo dice comfortable. Y es un adjetivo positivo, que es cómodo, okay. Como de estar cómodo, right. Number five, disgusting, asqueroso, disgusting. Okay, es un adjetivo negativo. Right? Pero yo tengo una pregunta, teacher. Dígame. ¿Por qué son unos negativos, otros positivos y otros neutrales? Porque es lo que denotan. Denotan una cosa a positiva o negativa. Por ejemplo, si yo digo la casa está bien iluminada, es una, una descripción positiva. Pero si yo digo la casa está pestosa, denota algo negativo. A eso se refiere. Yo digo, I need a hug. No, pero esto no es hug. Esto es huge. Esto es el adjetivo huge. Inmenso. ¿Qué, ¿Qué significa huge? Inmenso. Y por eso, ah. Uh -huh. No es lo mismo que hug. Hug solo llega con la, con la G. Uh -huh. este Comprendo. Es, este es el adjetivo huge. And smelly. Smelly es apestoso que huele mal, por eso denota, tiene connotación negativa. negativa. Ajá. Y luego cómodo, por ejemplo, si yo digo el sofá es bien cómodo, pues es una connotación positiva. ¿sí? Hay adjetivos que dan la idea de, de algo positivo y hay adjetivos que dan la idea de algo negativo. ¿sí? Okay. Yo le preguntaba porque yo sé todo eso, pero hay quienes no saben. 
Uh -huh. Sí, por eso lo estoy diciendo también en español. Yes. Ok, vamos entonces. Ahí ustedes ya tendrían completada la tarea 19. Huge, neutral. La número uno, neutral. Illuminated, positive. La número dos, positive. La número tres, Melly es negativo. La número cuatro, comfortable, es positive. Y la número cinco, disgusting, es negative. Ok. Ready. And then, we have homework 20, la tarea 20. All right. Nos dice, following exercise, read and choose the best adjective or the best use of there is or there are. Entonces, si voy a digo al principio, yo amo mi oficina. I love my office. My office is big and clean. Correct. Right. My office is big and clean. Tiene que ser un adjetivo que vaya acorde a lo que estoy describiendo. Number two. Many people in the hospital. There are. Correct. There are. For plural, right? There are many people in the hospital. Number three. We don't like to have parties at his apartment. It is. No nos Narrow. gusta hacer fiesta porque es muy angosto. Su apartamento. Narrow. Es angosto. Ok. Luego tenemos la cuatro. I need bananas and some oranges. Como son contables, ocupamos. The some. Some. Algunas. Right. Algunas bananas, algunas naranjas. Right, some. Y luego, en el cinco, the new building is so bright. El nuevo edificio es tan brillante o tan iluminado que, y yeah, decimos lo mismo, right? It's Está illuminated. Bien. It is illuminated, right? And there you go. You And have they... 20 out of 20. Okay. Recapitulando entonces en la tarea 20, tenemos la 1 es clean. La dos, there are. La tres, narrow. La cuatro, some. Y la cinco, illuminated. Ok, con eso ustedes completan las tareas de la plataforma. Todas las tareas de la plataforma quedan ahí completas. Solo nos queda pendiente completar el examen final, que es en el que vamos a hacer mañana en viernes. Okay, para los que no lo han completado. Y tomás no se preocupa. Okay. So, before we continue, I'm going to check. I'm going to share this with you. Hey, where is it? Okay. Let's see. Okay. Let's see. 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 These are very simple. Lo que van a hacer a continuación, me dicen cuando ya estén viendo la pantalla. Por... Okay. So what you're going to do is that you're going to choose three of the questions and you're going to answer Van a escoger tres preguntas. De toda esa lista de preguntas que tienen ahí, van a escoger tres y las van a contestar con la mayor cantidad de información que puedan. Por ejemplo, what are some activities you like to do? Ok, well, y pueden darlo por día, pueden dar por semana, pueden darlo como en, en lista, ¿verdad? Dependiendo, pueden decir, some activities I like to do, que a mí me gusta hacer, Some activities I like to do are, I like to go shopping. Oh, I love to go shopping. I like to watch TV and I like to study. Right? I like to study languages. Okay, so those are activities that I like to do. Okay, o si escogen otra, por ejemplo, do you have any bad habits? Tiene algún mal hábito, tiene malos hábitos. Um, yes, probably I have the uh, one bad habit is that I cannot go to sleep early. I never go to sleep early. Nunca jamás me puedo dormir temprano en mi vida. Así que eso es un muy mal hábito. Right? Do you have any bad habits? Yes. Okay. And my bad habit is that I never go to sleep early, right? Oh, 
Pueden contestar otra que ustedes quieran. Por ejemplo, what is something you eat almost every day? Que es algo que usted come todos los días. Um, in my case, grapes, green grapes, is something I eat almost every day. Okay, parafrasen la pregunta en la respuesta. What is something you eat almost every day? Y yo dije, grapes, uvas. Grapes is something I eat almost every day. Y parafrasen la pregunta en la respuesta, right? Así que escojan tres. Pueden escoger tres de estas preguntas y contéstenlas con la mayor cantidad de información que puedan, ¿ok? Utilizando simple present, obviamente. <ríe> la estructura que ya conozco. Esto es individual. Cada uno de ustedes, léalas y léalas detenidamente. Escoja tres y las contesta. Les voy a dar diez minutos para esto. Y a los diez minutos, pues, cada uno me va avisando cuando ya las tengo y las vamos a ir escuchando. Si no entiende algo de lo que se pregunta, déjenme saber y yo con gusto le ayudo. Tenemos 10 minutos, esto es individual. Vuelvo a repetirlo en español nativo. Escoja tres de las preguntas que están acá. Conteste cada una de las tres preguntas. Escriba la respuesta y luego nos lo compartimos. ¿Ok? Tienen 10 minutos.
Hugo.
Tenemos cuatro minutos para que vayamos completando. Recuerden, solo iban a escoger tres y a contestarla. Los que ya tengan listo su respuesta, pues me dejan saber y con los comentarios. I got my ones. Okay, look here then. Well, the answer, you know, the question. Either you do only one a year. Yes, it is to get drunk. <laughs> <laughs> nice. Una vez al año no se daño. The second one. to talk with a lot of people that's what you do okay the third one what is something you eat almost every day ha 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 I ate <laughs> beans <laughs> beans almost every day like a good Salvadorian <laughs> all right so very good uh -huh. okay I have, a, I have another one Okay. What is your morning routine? How about evening routine? In the morning, I go to work. And about evening routine, I watch television. <laughs> Already. Very good. Thank you, Rafael. They were correct. So, okay. Veamos los demás. Si ya tienen su respuesta, levantan la manita. Si no, igual tienen tres minutos, así que no se preocupen. Pueden a terminar. Simple present. Yeah, it's a simple present. What about perfect present? Present perfect. Oh, that's going to be like an intermediate. <laughs> I like to hear about it. Yeah, you can. Yeah, probably in intermediate, you will start seeing that one. Uh, probably in the second module. Oh, yeah? Mm -hmm. I like to perfect present. Yeah, it's good. It's useful. Yeah. I'll be back. Okay. Okay, los que ya tienen sus respuestas, levanten la manita y lo vamos a escuchar. Hello, teacher. Hello. Hola, ¿cómo están? Hi, Christian. ¿Qué apareció? Tarde, pero ya llegó ese. Ah, sus calles. Perfect. Ahí estamos. Ok. Uh, yeah. what, 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 what are some activities to like to, like to do? Mm -hmm. uh, one, uh, thank you. Thank you. Good in the morning to uh, read my mother at night. All right. Good. Okay. Um, buenos habitos or good mm -hmm. habits. Good habits, yeah. Uh, sí. Read in listening. Mm -hmm. Read in listening to book. Y read are people. Perfect. Saludar okay. a todas las personas. Yeah, greet. Greet other people. Uh -huh. ah, greet other people. Mm -hmm. Okay. Um, um, malos hábitos o bad habits. Mm -hmm. I do not clean in my car. <laughs> uh, okay. To, to, All right. Uh, see social network. Uh, that Too much. To not, <laughs> to, uh, <laughs> to not uh, serve my benefits. All right, it's true. Que no tiene un beneficio en las redes sociales. Todos, todos tenemos eso. Oh, wow. <laughs> That bad habit. <laughs> Thank you okay. for sharing. Buen trabajo, Cristian. Okay. Thank you. Veamos los demás. Yes, yes, Vamos you. participando, levantando la manita para darles la palabra.
Tatiana, pues lo escuchamos. Ay, grabateando, pero ahí estoy. <risa> <risa> veamos, veamos. Eh, what are some activities you would like to do? I like to go for for a walk to visit our friends. Friend. Go for a walk to distract myself. Um, I love to listen. Don't listen to music. Okay. <laughs> what are something you every day? Every day? Something you do every day. Uh -huh. well, <laughs> uh -huh. What are uh, some things you do uh, every day? Uh -huh. I always take the shower when I get up, listen to music while I have, I have read it for work. Okay. <laughs> <laughs> That's a good yeah, answer. Huh? Hola? That's a good answer. <laughs> <laughs> La última es, what did your morning routine? Mm -hmm. I get up at 30 in the morning. I had ready to go to work. I have breakfast at 7. In the morning, I have my snack at 8.15. Okay. Hijo... En la misma pregunta estaba, uh -huh. how about your evening routine? Uh -huh. At night, I come home, I have dinner, I watch television, and at 10 p.m., I go to bed. Okay, good job with the answers, Tatiana. Thank you. Vamos a escuchar a Yesenia, por favor. Go ahead, Yesenia. What are some... Uh, what, what, uh, no, perdón. What are some activities you like to do? I like to exercise and listen to music. Okay. I also like like to read history books. What do you do at your job? Mm -hmm. uh, I will mention some activities that he carried out. Uh, customer service Mm -hmm. Coordination of meeting, even planning, among others. Okay. Uh, what is some 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 something something, something okay. you eat almost every day? I usually pre prepare a stem a stemal veget steam vegetables vegetables. Be vegetables, ¿cómo se dice? Uh -huh. Vegetable. Vegetable uh -huh. or soap, low fat foods. Already, okay. very good, Yesenia. Good answer, thank you. Buen trabajo. You. Ok, veamos si tenemos más listos para participar, para practicar. Recuerden que es la penúltima clase ya. Hoy y mañana terminamos. All right. If you have been practiced, how are you? Okay, if not, you know, entonces, déjenme les comparto el manual. Este momento. Okay. So, me dicen si ya están viendo el manual del estudiante, por favor. Sí. Thank you. Ok. Sí, so we have a, thank you. Tenemos una conversación acá entre Will y Tania. So, ocupamos dos voluntarios. Uno para leer cada uno de esos. Personal. Tatiana, si porfa, nos ayuda leyendo Tania. Y ocupamos una persona para leer Will. Veamos. Mayra, por favor, usted lee Will. Usted inicia. Okay. Okay. Hello. Um, you help me. Where is the Melbourne? ¿Cómo se dice Melbourne? Melbourne building. Mel 
Melbourne. Building. 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 Mm -hmm. I, I don't like them. Don't worry. The, there are four buildings. Which one do you need? I don't, don't need to go to the building. On my street. I know it it's down the street on the left side. Thanks. Have have to ask you something else is there is there a training center? There are a lot of training center on the building bit between 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 my and King Street. I have some interviews there. Thank you. And guys, bye bye. <laughs> okay, thank you, lady. So tenemos una conversación ahí. Alguien está pidiendo ayuda, ¿verdad? Se encuentra alguien de repente le dice, Hey, can you help me? Where is the Melbourne building? Right? I don't live here, yo, yo no vivo acá, entonces busco este edificio, ¿verdad? Y la otra persona, ah, sí, claro, no se preocupe, don't worry. Hay cuatro edificios, le dice, which one do you need? There are, there are four buildings. Y a ella le dice, pues, a mí una niña me dijo que fuera al que está en el calle principal. Ah, ok, I know, it. ya sé cuál es. Es bajando la calle a la izquierda. Ah, ok. Y de ahí le pregunta, tengo que preguntarle algo más. ¿Hay algún centro de entrenamiento, algún centro de preparación? Ah, sí, aquí hay bastante de eso, right? Si recuerdan, ayer comenzamos a estudiar la estructura de there are y there is. Pero también lo podemos ocupar en pregunta, are there o is there. Uh -huh. Entonces, pueden ocuparlo para este tipo de escenarios donde damos ayuda. Right? Y se va, se va, se va a una conversación. Y tenemos unas preguntas que están acá sobre esta misma conversación. Dice... How many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios Melbourne hay? Four. Correct. There are four buildings. Where is the building where we'll want to go located? This time it is located. On the main street. Correct. It's located on the main street. Number three. How many training centers are there? How Our many? Building. ¿Cuántos centros de entrenamiento hay? How many? Four buildings. No. Okay, Wait a minute. Okay. Oh, there, oh, there are a lot of training. Mm -hmm. There are a lot. No dice cuántas, pero sí dice que hay muchas, ¿no? Y where are they? ¿A dónde están? ¿A dónde están estos training centers? Dice que están. On the building between Main and King Street. Correct. They are on the building between Main and King Street. All right. Ok. So lo que van a hacer ustedes a continuación es que van a entrar a las salas y van a crear una conversación justamente como esa. En la que uno de ustedes es nuevo en un lugar, ya sea en la oficina, en el vecindario, en la universidad, etcétera. Uno de ustedes es nuevo y le pide asistencia al otro, ¿ok? Pueden ocupar preguntas de información, preguntas de sí o no, y las estructuras is there, are there, y para contestar there are o there is también. O si no hay, ¿verdad? There is not o there are no, right? Así que, ojo, tienen que, cuan, tienen que escribir la conversación. Escríbanla, así como lo que ven aquí en pantalla, porque necesito que también escriban dos preguntas. Las otras, estas dos preguntas que van a hacer al final las vamos a contestar nosotros los, que, los de las demás salas ¿okay? por ejemplo la sala 1 venimos, regresamos, la sala 1 presenta su conversación y nos dice las dos preguntas que nos tienen para nosotros ahí nosotros lo vamos a sacar de la conversación, así como que vamos a hacer ahorita ok, tienen 15 minutos para este ejercicio ok, pueden entrar a las salas están abiertas en este momento tienen 15 minutos Vamos ingresando.
Vamos ingresando a las salas, tenemos 15 minutos. Teacher me sacó de la sesión. Ok. Usted va a estar en la sala 3 con Rafael. Yo tenía. La voy a mover a la sala 4, pero no acepto todavía. Solo, solo es. Bueno, que. Él regresa a la sala 3. Ahora yo tenía. Bueno.
All right, let me check. Were you able to complete the conversation? ¿Lograron no. terminar ya las conversaciones? No, we're not able. Oh, ¿y los demás? Or do you Me need more time? Five okay. Four minutes. All right, les voy a dar diez minutos, entonces. Okay, thank, thank ¿Están you. Están abiertas las salas, pueden ingresar. Tenemos diez minutos, pueden regresar a las salas a terminar. Teacher, no entré a la sala. <ríe> vaya, te voy a poner, te voy a mover a la sala 2, pero no vaya a estar todavía. Ahí. Ok. Ahora sí. Bueno, gracias. Uh -huh.
que estamos todos de regreso. Antes de iniciar con las conversaciones, les voy a pasar a Suspenso. Así que, please be ready cuando escuchen sus nombres. All right. Uh -huh. Bella Flor Cortés. Brenda Jazmín Torres. Cristian Odir Arias. Presente. Presente. Ahí está Cruz. Cruz Alberto Hernández. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Present. Thank you. Fatima Susana Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jasmin Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Roland, uh, Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Esenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Perfect. Ok, vamos a escuchar sus conversaciones. Tenemos a la sala 1 y acá tenemos a Erika Susana y Tatiana Ruiz, por favor. Iniciamos con ustedes. Ok. <coughs> Se me traba todavía la garganta. <risa> vamos a <risa> Hello, good evening. My name is Tatiana. What is your name? Hello, Tatiana. My name is Erika. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Soyapango. I'm visiting her in Sonsonate. Can you tell me how I get to the night market? Yes, of course. You have to get to the hospital for Hemacini in, on the emergency side that the street I lead forward now is I go. When you are with look for the Marjorie's office, and in front of is in the park. And next to is it the market. Thank you very much, Erika. I was little lost. Have a good night. You're welcome, Tatiana. Have a good trip. Alrighty, Thanks. Thank bye you. bye. <laughs> Tati, Erika, that was very fluent. Good pronunciation, and also it sounded like very conversational. So, no bastante natural. Ocupamos las estructuras correctas, on point, así que muy buen trabajo. Thank you. Tenemos un 10. Yes. <laughs> Ahora vamos a escuchar a la you sala. Have it. Yes. A la sala 3. Tenemos a Rafael y Yesenia Guadalupe, por favor. <laughs> Inicia Rafael. Ah. Okay. Wait a minute. <laughs> Hi, Jesse. How are you doing? I am fine. Thank you. And you? I really don't know you. I really don't know yet. And, Do you uh, know? Wait, 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 wait. Uh, Do you know where there is, is a supermarket here? In the city? Yes, there is one. Two blocks after the mayor's office. And by the way, Jesse, do you know where is do you know where there is a barber shop? No, sorry. I am new in town. Thank for the information. See you soon. That's it. Already. Very conversational. It was really fluent and natural, right? And the structures were correct. Ocupamos bien las estructuras. There is, are there are, is there, are there. Y eso no bien fluye la conversación, bien natural. Así que buen trabajo, Yesenia Rafael. Thank you. Thank you. Y ahora escuchamos a la sala 5, que tenemos acá a 
Cristian y Mayra. Adelante. Ok. Ok. okay. Hello, Cristian. What has happened to, to you? I was absent for world racing. Put in black. What place did you visit your trip? Uh, not many because I only went I only went for work in town here. Quickly. Christian, do you know how to get to Metro Centro? I have to go. I don't. I don't know. It is is to get to to get to Boulevard de los Héroes in the turn are many bus routes. Route, route 44, pace, throat, the place. If, if it's correct, you will not get out. Okay, thank you very much. Finish. Okay, yeah, yeah, yeah. thank you. <laughs> I like, think, me gusta que incorporaron inclusive rutas <laughs> y direcciones, right? Así como buen trabajo con there is, there are, and using prepositions. Y también, very good job. Also very natural. Thanks. Okay, and now, following up. Yeah. Uh -huh. Y ahora, let's go to the Ahora vamos a hacer uno que es individual, ¿ok? En este. Nos dice, you're going to write a description in places there, uh, a description, what things and places there are at your work. Van a escribir, esto es individual, esto lo va a hacer cada uno de ustedes, ¿ok? Van a escribir una, van a hacer una descripción de qué cosas y lugares o áreas hay en sus lugares de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿eh? Un volunteer to read. I do. Eh, vaya, inicia Tatiana y luego hasta Office y Rafael desde Ender hasta el final. Ah. Ok. <coughs> Ya. Yeah. Yes. <laughs> sí, ya. <yeah. laughs> okay. Estaba preparando la garganta. <laughs> I like that. <laughs> es que cuando hablo mucho ya se me empieza como a, a, a socar la gargantita. Todavía Bárbaro. No está bien, pero <laughs> Ahora es tu momento, Tatiana, ya puede. <laughs> y, <laughs> in my office, there is a dedicator. ¿Así se dice? Sí, dedicated. Room. Dedicated. From for a new mom to have one or a day to rest. There is also a conference room next to the customer car office. And there are many water stations to get water, but there are not any when, when the machines. Vending machines. Vending. Uh -huh. Vending machines son las máquinas dispensadoras de las de la boquitas y las sodas. <risa> ah, de okay. donde vende, donde se compran las coca colas y todo eso. Exacto. Pone... Esas son las vending machines. I didn't know that name. Uh -huh. Yes. Ok. Uh -huh. so, si se fijan, esta es una descripción. Dice, en mi oficina hay un cuarto que es dedicado para las mamás primerizas, las mamás nuevas, ¿verdad? Tienen una hora al día para descansar. También, there is also, también hay un, una, una sala de conferencia que está a la par 
de la oficina de servicio al cliente. ¿okay? Y también, y hay muchas estaciones de agua para agarrar agua. Obviamente. Pero no hay, there are not, there are not, pero no hay máquinas dispensadoras. ¿okay? Entonces ustedes van a hacer una descripción parecida hablando de sus lugares de trabajo, ¿okay? de sus áreas. Okay. En mi, pueden decir en mi oficina o en mi trabajo, en my work o en my office, there is, there are, there is not, there are not. Okay. Ocupen conectores como also, que quiere decir también, por ejemplo, ocupen preposiciones, next to, in front of, behind, between. Okay. Ocupen tantas como puedan para hacer una descripción lo más exacta que puedan de las cosas y áreas que hay en sus trabajos, en sus lugares de trabajo. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutos para esta actividad. Traten de escribirlo lo más detallado posible. Si se fijan, tiene que ser un párrafo. ¿Ok? No es que van a dar dos oraciones, un párrafo por lo menos. ¿Ok? Esto es individual. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Si necesitan ayuda, también pueden preguntar.
I have I have my one. Okay, let's begin with you. Okay. In my world, there is a there is furniture for people who come to request funeral service. There is also a room for children who arrive accompanying the mourners. Mourners? Well. Mourners. Mourners. Mm -hmm. There we serve you coffee and water if you want. We also have a room where the coffin are so they can choose the one they want and the office where they can pay That's all. Okay, I like it. Very detailed. No era solo de las cosas que había, sino también de servicios que dan, ¿verdad? Como we serve you coffee and that. Así que muy buen trabajo, Rafa. Thank you. All Vamos right. a escuchar a Mayra, por favor. Ya me cambié, abuela. Bueno. Ya me cambié. Este, vaya. Ahí voy. <laughs> In my world, there is a meeting room that is next to the general manager office. There, there is also the reception that is located on, on one seat of the spare. Spare, como es? Spare. 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 Mm -hmm. Spare area and the projection room they is on the second level. Okay. Why there is not is a chalet or vending machine with the warehouse is located in the park where uh, they park the machine, machinery, maquinaria, machinery. Mm -hmm, machinery. Okay. Okay. Solamente. Perfect, Mayra, thank you. I like it, very well described. Ocupando vocabulario nuevo también, thank you. Tatiana, please. Voy, voy, voy. Dice... At my workplace, there is in the dining area where we can store our lunch. Boy, me pierdo. Boy in in the refrigerator. ¿Cómo se dice refrigerado? Refrigerated. In the refrigerator, we also receive. As night in the morning, we have lunch at noon next to the store in our locker room where we can store our belongings and in front in the locker. There is parking and parcel delivery for clients who visit us. Very good. I like it. Very well detailed, Tatiana. Thank you. Also very fluent. Thanks. Vamos a escuchar a Yesenia, please. In my world, please, there are many buildings. My office in is in the first building. There is a lot of natural lie next to me. I have the photo, photocopier that all the staff uses. I also ha have a coffee market for vis visitors and some very comfor comfort comfortable. Comfortable. Comfort comfortable. Mm -hmm. uh, share, share in the washing, washing room. Okay, Yesenia, thank you. Very well described. To the point and with the details. There is the art. Thank you. Vamos a escuchar a Erika ahora, por favor. Okay. 
In my office, there is a meeting room that is next to the administrative staff office. There are also two water stations. And next to the first water station is the coffee maker. But what there is not is a reception room. Okay. Very good, Erika. I like the description. Thank you. Very good. On point. Thank you. Okay. Okay. alguien más? Que tenga su description lista? Or no? Okay. And then. Les voy a compartir. Hello. Hi. Okay. Lo escuchamos, please. Hoy. Uh -huh. Bueno. Sí. Sí, sí, lo escuchamos. Um, um, in, in, my, in my office, in my office, there are two cafeterías uh, for lunch. Uh, mm -hmm. They are training room y street meeting of office. They are also ma many parking spaces, no shine to protect the vehicles, not for protection for the vehicles. Okay, very well described, Christian. Thank you, very good. Okay. Se congeló. <laughs> Pero si lo escuchamos, okay. Si estuve en la descripción, thank you. Okay, a continuación, quiero que okay. vean esta, quiero que vean esta imagen, tomenle foto o tomenle captura, porque la van a utilizar para la conversación que van a crear a continuación, okay? Tomen la imagen o tomen la captura, la van a utilizar. Van a entrar a las salas y van a hacer una conversación. Uno de ustedes es el jefe, el supervisor. Y el otro de ustedes le está diciendo al supervisor que este es el nuevo equipo que tienen de trabajo. Y le va a explicar las cosas que tienen, las que no tienen, las que faltan. Y el supervisor obviamente le va a hacer preguntas. ¿no? Por ejemplo, vamos a decir... Um, Tatiana is my supervisor. A mí me tocó trabajar con Tatiana. So, hi, Tatiana. I know you are the supervisor and I want to tell, I want to show you. Te quiero mostrar. I want to show you the new team that is going to work here. El nuevo equipo que va a trabajar. Y Tatiana me dice, ah, okay. Are they bilingual? For example, right? They may be bilingual. Yo, no, they are not. But they are very well educated in computer skills. Pero tienen bien, están bien educados en cosas de computación, right? They are very well educated in computer skills. As you can see, they can use different programs. And there are a lot of computers that they have that they need because we have to spend a lot of money, right? Y el supervisor va a ir haciendo preguntas. Ah, okay. And is there, for example, is there an engineer in the team? Hay algún ingeniero en el equipo? Yo, um, Yes, there is one engineer, but the other two people, they are not engineers, for example, right? He, for example, he is a teacher. He has a law, a degree in education, etc., etc. Pueden usar todos los elementos de la imagen, todos, 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 todos los elementos de la imagen, utilizando there is, there are, next to, y por ejemplo, okay, where I don't, I don't see, I don't see, I don't see Felipe, for example. I don't see Felipe. Where is he in the picture? In the new team. No veo a Felipe. I don't see in the team. Ah, you see me. Ah, Felipe is behind, behind the big desk. Felipe está detrás del escritorio grande. Okay. Ah, right. Okay. okay. Entonces, así va a ser la conversación. Vas a enseñar esa imagen para hablar sobre el nuevo equipo. Okay. Van a hacer preguntas de información, preguntas de sí o no. Y ocupen los de is there are y preposition. Okay. La idea es que ahorita incorporen tanto como puedan las estructuras. All right. Van a abrir, voy a abrirles la sala nuevamente. Y van a tener 15 minutos para poder crear la conversación. ¿Ok? Todo tipo de las preguntas. Yes, no, information. Con WH, con verb to be. Y con las prepositions. There is and there are. ¿Ok? Pueden ingresar ahora, tienen 15 minutos para crear la conversación basada usando esa imagen, ¿ok? Como referencia. Podemos entrar a la sala, tenemos 15 minutos.
Ok, estamos de regreso. Vamos a escuchar la conversación de Erika y Tatiana, por favor. Ay. No terminamos, pero ahí vamos. Ok. Sí. <laughs> uh, hello, good morning. I'm. <clears throat> Ay, otra vez preparando la garganta. <clears throat> hello, good morning. I'm Tatiana. I'm going to present to you the new system that we are going to, to use since I will help us to how. God inventory control very and stuff of the products that are in other branch. What is what what is her name of the program? The program is called Odoo. All right, that's fine. Está muy bien. Thank you. Thank you, Tatiana, Erika. Muy buen trabajo. <laughs> um, vamos a escuchar a la sala dos. Mayra y Rafael. Hasta donde hayan llegado también. Okay. Hello, Don Rafael. Are they the new employees, empleados, uh -huh. sí, employees. Employee. employees, they do inter, 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 with, inter with last week. Yes, they are. One is Pedro. The, door, the other one is Mario and the other is Luis. Pedro is a computer engineer. Mario is digital engineer and Luis is a programmer. Algo así. <laughs> the what? Okay. They they yeah. come for they come for the new position. Okay, Don Rafa, do you have the necessary Cursos to start working. Yeah, they have them. That's it. Okay, bastante bien, Mayra, Rafael. Yes, it was fluent <laughs> y ocuparon varias de las estructuras que buscábamos. Buen trabajo. Y vamos a escuchar entonces a Cristian y a Yesenia, por favor. Hasta donde llegaron también. Ok, ¿lista, Yesenia? Sí, lista. Ok. Hello, Yesenia. I want to introduce uh, you to the network in which, which we will arch, uh, archive of words. Ok, introduce, introduce they to me and I, I ask, ask you some questions. Uh, Carlos, is it change of calling? Okay. Oh, Carlos, is the change of the calling? Juan cross the bus names in Luis report at information. Do they I lie in San Salvador? Yes, they are also from San Salvador in the half their own vehicle. Do they I have that experience? Yes, yeah, the senior. They are champion themselves. Thank you. Uh, thank you. Uh, we will hear team. Welcome to our company. We will have a great time. Yes, to really, I like it. Muy buen trabajo, Yesenia, Christian, también. Cuando las diferentes estructuras, right? For conversation, questions and answers. Okay. So, lo vamos a quedar hasta acá. Lo voy a pasar a asistencia. Por favor, estén listos cuando escuchen su nombre. Veía Flor Cortel. 
Brenda Jasmine Torres. Cristian Odir Ari. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fatima Susana Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Mm -hmm. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jasmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campo. Wendy Saraí Amaya, Yomara Elizabeth Ramírez, y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Ok, eso es todo por esta noche. Descansen, que tengan un buen día mañana y los veo en la noche para finalizar el módulo. Tenemos bastante ah. práctica para mañana. Así que... Así que mañana vamos a cantar adiós muchachos, compañeros de la escuela. Esperaría mañana no. vamos a llorar. Esperaría yo que no. Have a good night. Have a good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Thanks. Good night. Bye bye.